নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাই শুরু করছি আজকে জ্যোতিষ সংক্রান্ত আলোচনার এই অনুষ্ঠানটি জ্যোতিষ আঙ্গিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের এবং আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া নানা সমস্যার সমাধান সূত্র তবে সমাধান সূত্র যে মানুষটির কাছে রয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত জানাব সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষী স্যার শ্রী ভৃগু অনাদিকে নমস্কার স্যার আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত নমস্কার উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা বড়দের শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি তার সাথে তোমাকেও প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক বৃন্দদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি চেষ্টা করি আপনার পাশে বসার যখন সুযোগ পেয়েছি আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছি তখন ছোট ছোট করে বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে যেতে যাতে পুরো অনুষ্ঠানটা জুড়ে আমাদের দর্শক বৃন্দদেরকে ম্যাক্সিমামটাই কিছুটা কিছুটা করে সবাইকে ছুঁয়ে যেতে পারে প্রথমে যেটা নিয়ে প্রশ্ন করবো যে স্যার জ্যোতিষাঙ্গিকে আলোচনার সাথে সাথে আমাদের দর্শক বন্ধুদের মনে কিছু প্রশ্ন কিছু জায়গা কিছু ধারণা থেকেই থাকে ঠিক সেরকমই খুব কমন একটা ধারণা বশীকরণ যে জায়গাটা সম্পর্কে একটা শিক্ষিত এবং বাস্তবিক ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ তাদের সব ক্ষেত্রে থাকে না সে জায়গায় বশীকরণ নিয়ে যদি একটু বলেন তাদেরকে প্রথমত এইভাবে বলবার চেষ্টা করো কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করি মানুষের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে অনেকের ভীতি রয়েছে অনেকের ধারণাটা ভুল রয়েছে কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রটা যে কোনো শাস্ত্র একটা সাগরের মতো এটা একজনে হয়তো ক্ল্যারিফিকেশান বা ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না কিন্তু তার মধ্যে থেকে সংক্ষিপ্ত শেয়ার করার চেষ্টা করছি তার মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটা অংশ আছে বসীকরণ যখন আলোচনাগুলো করবো তখন দেখবেন বুঝে যাবেন ও বাবা এই কথাগুলোর সঙ্গে তো শুনে শুনে অভ্যস্ত কিন্তু এই বসীকরণ সম্পর্কে মানুষ সাথে ভীতি কেন পৃথিবীতে সত্যি কি পৃথিবীর সাথে সবাই সবাইকে বস করা যায় তাহলে পৃথিবীর সেট আপটাই চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীটা যদি সেরকম কোনো দিন আসে তাহলে সেই পৃথিবী ধ্বংস হবে তাহলে সেই জায়গায় এখনও আসেনি আপনি ইচ্ছা মতন যাকে খুঁজে বস করতে পারবেন না করা যায় না তাহলে বৈশিকরণ শব্দটাই কি কি বলতে চায় ঠিক সেরকম দেখবেন ছোটোবেলায় তো আমরা অনেক সময় বলি যে সন্তানটা বাধ্য ছিল কথা শুনত বড় হওয়ার পর মুখে মুখে তর্ক করছে আমরা অনেক সময় অনেককে গল্প করি যে আমার সন্তানটা বাধ্য ছিল রে এখন আর আমার কিন্তু বাধ্য নেই আমার কথা শোনে না মুখে মুখে তর্ক করছে ও নিয়ন্ত্রণে নেই আচ্ছা এই যে আপনি যে মা আপনি তার সন্তানকে মানুষ করবার জন্য নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন এটা কি আপনার অপরাধ এটাকেই বলছে বসীকরণ অর্থাৎ বসে রাখা যে আমার নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বা যে এতদিন আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল আজকে সে নিয়ন্ত্রণে নেই সেটাকেই বসীকরণ বলা হয় সেক্ষেত্রে বসীকরণ ক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে কারণ বসীকরণ কোথা থেকে করবো ধরুন আমি সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবে তার বসীকরণ সেই শব্দটা সে প্রতিকারটা আলাদা হবে ঠিক সেরকম আপনি স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন এটা কি আপনার অপরাধ যে আপনি বিয়ে করার পর আপনি দেখেই বিয়ে করেছেন সব ঠিক আছে বিয়ে করার পর আপনি জানতে পেলেন বুঝতে পেলেন তার আচার ব্যবহার পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে যে সে নেশার মধ্যে ডুবে আছে সে কোনো নেশা করছে তাহলে সেখানে আপনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন সেটাকে আপনি অপরাধ বা দেখলেন সে হয়তো আপনি ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে সে মেলামেশা করছে বা অনুরূপভাবেই আপনি দাদা আপনার ওয়াইফ হয়তো অন্য কারোর সঙ্গে মেলামেশা করছে তাহলে আপনার তাকে নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে নিজের মতন ফিরে পাওয়াটাকে অপরাধ এটাকে বসীকরণ বসীকরণ প্রতিকারও আলাদা যে স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করার বসীকরণ না প্রতিকার আলাদা সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার বসীকরণ আলাদা আমরা ভালোবাসার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলাম বা জড়িয়ে আছি দুটো গিয়েছিলাম আমার সে আজকার নেই কিন্তু সেও লাইফ তৈরি করেনি সে ছাড়া আমিও ভালো নেই আমি ছাড়া সেও ভালো নেই সেক্ষেত্রে দুজনেই উপলব্ধি করতে পারছি যে কিন্তু অথচ ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝির কারণে দুজনের আমাদের গ্যাপটা তৈরি হয়েছে অথচ কেউ কিন্তু আলাদা করে সংসার করিনি এবার সেই যদি তাকে চায় সেটা কি তার ক্ষেত্রে অপরাধ সে তো আরও দশটা মেয়েকে চাইছে না সে একটা মেয়েকে ধরেই সে সারাটা জীবন কাটাতে চাইছে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে বসীকরণ ঠিক সেরকম যে আপনার ছিল বা আছে বা যে ন্যায্য প্রাপ্তি যা যেখানে অধিকার আছে একটা মেয়ে তো বিয়ে করবেই একটা মেয়ে বিয়ে হলে সে তো মা হতে চাইবেই এই যে কারণ অনেক সময় বসীকরণ অনেক নেগেটিভ ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় উদাহরণ দিয়ে বলি এই সন্তান হচ্ছে না সত্যি সব ডাক্তারও বলছে অনেক জ্যোতিষী বলেছে আপনার সন্তান হবে আপনি মেয়ের সেই সন্তানটা হচ্ছে না দেখা যাবে নানা রকম ক্ষতি করে রাখে সেই আপনার যাতে সন্তানটা হয় সন্তান হলে তাপে তো সন্তান মানুষ হওয়া বাঁচিয়ে রাখা পরে 
তার সেক্ষেত্রেও কিন্তু বৈশ্বিকরণ শব্দটাকে প্রয়োগ করতে হবে তার পদ্ধতিগুলো আলাদা তার মানে আপনি মেয়ে বিয়ে করেছেন আপনি তো মাতৃত্বের সাথ পেতেই চান এটাও বৈশ্বিকরণের একটা অঙ্গ অর্থাৎ কেউ যদি কিছু ক্ষতি করে রাখে তাতে সেটাকে নষ্ট করা যায় অর্থাৎ আপনি আপনার সন্তান প্রাপ্তি থেকে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন গ্রহের প্রতিকার দিয়েছেন ডাক্তারি মেডিসিন খাচ্ছেন বলছে হবে কিন্তু আর স্টিল নাম হচ্ছে না কিন্তু বয়সটাও আপনার আছে ডাক্তার বলেনি যে নেচার চলে গেছে অথচ হচ্ছে না বা হয়েছে একাধিকবার আমার সন্তান নষ্ট হচ্ছে এইগুলোকে কেউ কিছু ক্ষতি করে রাখে সে অ্যাঙ্গেলে যে যে সন্তানটা আমার আসতে চাইছে সে সন্তানটাকে আমি কি করে নিয়ন্ত্রণ করব সেটা যেমন ডাক্তার বিভিন্ন ট্যাবলেট ইঞ্জেকশান দিয়ে ডাক্তার সন্তানটাকে বড় হতে সাহায্য করে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক সেরকমভাবে সেটা হলে আপনার মানসিক শান্তি থাকবে সেক্ষেত্রে এইগুলো হচ্ছে বৈশ্বিকরণ যে যেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে অনেক সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণের হাতে থাকে না নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারি না বুঝতে পারি না কিন্তু আননেসেসারি যদি মনে করেন পৃথিবীর কোনো একটা প্রান্তে আপনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বস করবেন উনি কি ওকে অ্যাপ্লাই করে দেখুন তো ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে অবাস্তব কিছু ভাবনা হবে না অবাস্তব যে বা যা যারা ব্যাখ্যা করছে নৈতিক দায়িত্ব তাদের কিন্তু অবাস্তব ভাবনার মধ্যে থাকা যাবে না কারণ সবসময় নিজের জীবন দিয়ে চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করবে পৃথিবীতে অনেক কিছু হচ্ছে সব কিছু তো ভালো লাগে সবটা যদি এত সহজ হতো তাহলে এত অ্যাপ্লাই করতো না চাঁদে যাওয়ার জন্য কিনা চেষ্টা করছে সারা পৃথিবীর লোক আমরাও তাদের মধ্যে রয়েছি ব্যর্থ কোনো চাপ নেই এর আগেও বলেছিলাম বিখ্যাত একটা ব্যক্তিত্ব কল্পনা চাওলা কল্পনা চাওলার মৃত্যু হয়েছে বিজ্ঞান কি থেমে আছে তার মানে একটা কিছু ঘটনা দিয়ে কোনো শাস্ত্র শেষ কথা বলা যাবে না হয়নি হয়নি মারা গেছে গেছে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জায়গায় রয়েছে এই ভারত কি সাকসেস পেল না কি হয়েছে কোন এক সিকোয়েন্সে কি আবার সাকসেস পাবে কিন্তু এটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট বড় প্যাকেজ সব মেধা টাকা স্টার সমস্তটা হবেই আস্তে 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 উন্নতি হবে অনেক দেশই তো অনেক জায়গায় অনেক গ্রহতে পাঠাচ্ছে সবাইকে এক চান্সে সাকসেস পাচ্ছে কিন্তু হাল ছাড়ছে না ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে আমরা কিন্তু যেটা পজিটিভ প্রাপ্তি যেটা আমার ন্যায্য পাওনা যার ওপর যে আমার কন্ট্রোলে থাকলে আমার জীবন ভালো হবে যে আমার কন্ট্রোলে থাকলে আপনার সংসার ভালোভাবে চলবে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কিন্তু বসে করা একদমই তাই আপনারা এতক্ষণে আশা করে অনেকটা বুঝতে পেরে গেছেন যে বাস্তবিক এবং শিক্ষিত মতামত কতটা আলাদা হয় কিভাবে মানুষকে সত্যতার দিকে এবং কিভাবে মানুষকে ইতিবাচক জিনিসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ঠিক সেই কারণেই কিন্তু শ্রী ভৃগু অনাদি স্যার আরও সবার থেকে এতটা আলাদা এখন জিজ্ঞেস করব যে স্যার জ্যোতিষাঙ্গিকের কিছু সমস্যা মানে কিন্তু অনেকেই জেনে গেছেন কাল সর্বদোষ থাকলে নাকি অনেক কিছু থেকে তারা বঞ্চিত হয় আপনার কাছে এসে যারা পৌঁছতে পেরেছেন তারা কি করে বঞ্চিত না হয়ে এগিয়ে চলেছেন প্রথম তো বলি যে সাথে বলা আছে সুগার প্রেশার থাকা খারাপ অ্যানিমিয়া থাকা খারাপ অ্যানিমিয়া সুগার নিয়ে তো অনেক মানুষ ভালো রয়েছে অন্তরালে রয়েছে দেখবেন ডাক্তারের একটা পরামর্শ অন্তরালে রয়েছে তার শরীরচর্চা অন্তরালে রয়েছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ লাইফস্টাইল কোনো কিছু মেনটেন করব না এমনি এমনি সুগার ভালো হয়ে যাবে হতেই পারে না একটা মা বা বোন স্বামী বায়ার করে দিল বাবা বায়ার করে দিল আর এমনি কাঁচা সবজি সিস্টেমেই রান্না হয়ে গেল হবে না রান্না যখন হয়েছে খেতে যখন ভালো লাগছে তাহলে এর মধ্যে কিন্তু মায়ের শ্রমটা আছে কেউ বাটনা বেটে দিয়েছে কেউ ইয়ে করেছে মা রেখেছে এমনি এমনি কাঁচা সবজি রান্না হয়ে যাবে না তো রান্না হয়েছে যখন তাহলে মায়ের একটা কিন্তু হয়েছে সেটা আমরা অনেক সময় দেখতে পাই আর না পাই আমি ঘটনা বলি থেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কাঁচা সবজিতে এমনি রান্না হয় না ঠিক বহু মানুষের সাকসেসের পেছন কারুর না কারোর হাত সে গুরুর হোক সে বাবা মায় হোক কোনো তার শিক্ষক হোক জ্যোতিষ গাইডেন্স হোক কারুর না কারোর হাত কিন্তু মাথার উপর ছিল তো সেখানে গিয়ে সে মাথাটা নিয়ে তত করেছে সারেন্ডার করেছে সে সেইটা তার জীবনের টাইপ অফ প্রতিকার ঠিক কাল সর্পযোগ বা কেমদ্রুম যোগ বা মাঙ্গলিক যাই নেগেটিভ যোগ থাক বা সরস্বতী অনেকে চলে তা ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে আপনার যে অশুভ যোগটা রয়েছে সেই যোগের ঠিক ঠিক প্রতিকার অর্থাৎ আপনার আপনি কীভাবে লাইফ লিড করবেন এই সাইসাথীর মধ্যে এই কাল সর্বযোগের মধ্যে এই কেমদ্রুম যোগের মধ্যে আপনি ঠিক কোন প্রতিকারটা করবেন অর্থাৎ অ্যাওয়ারনেসটা কোন দিকে হবে কী ধরনের খাদ্য খাওয়ার খাবেন না কোথায় যাবেন না বা কোন টাইমিং আপনার বাড়ি থেকে বেরোনো দরকার অথচ এমন একটা প্রফেশনে আপনাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে হয় তা সেটা কোন টাইমে আপনি বাড়ি থেকে বেরোবেন কীভাবে আপনি নেবেন ইচ্ছা মতন আপনি মুভমেন্ট করবেন না ঠিক সেরকম একটা জ্যোতিষ গাইডেন্সে যখন মানুষ থাকে তাই সেই কারণে কিন্তু মানুষ সাকসেস পায় কিন্তু একটা ডাক্তারের কাছে গেলে যদি কোনো মানুষ 
ভীতি প্রদর্শন করে যে আপনার প্রেশার হয়েছে সুগার হয়েছে আর আপনি এক্ষুনি মরে যাবেন মানুষ তো আমরা আদমরা হয়েই গেছে আমরা পারিপার্শ্বিক চাপে সমস্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা আদমরা হয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে যে একটু মানসিক রিলিফের জন্য ডাক্তার তাই মানসিক রিলিফ দেয় বলে আপনার চিন্তা করেন না কারণ দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার সেটা শোনার পরে হাত পাকাবে তারপরও ট্রিটমেন্ট করে ডাক্তাররা কিন্তু বাঁচিয়ে রাখছে বিজ্ঞান এখন এতটা উন্নত হয়েছে এবার তার মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে সবাই চলে যাবে কেউ না কেউ তো যাবে সেটার সাথে ক্যান্সারের রিয়েট কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু চেষ্টা করে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখছে তাহলে সে অত দুরাগ্য ব্যাধি যদি ডাক্তাররা রিলিপ দিতে পারে তো জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার এই এই অশুভ যোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না ঠিক অন্তরালে ওই প্রতিকার রয়েছে আর পাবলিকের অ্যাওয়ারনেস রয়েছে যে আসছে সে ভেবে আসছে যে এই স্যার বলি আঙ্কেল বলি মহারাজ বলি যা বলবে সেইভাবেই আমি অপারেট করব কেন উনি আমার ভালোর জন্য বলছে যেভাবে আমরা ডাক্তারের সাজেশান নিই ডাক্তার কিন্তু ডাক্তারের রোগ মুক্তির জন্য আমাকে সাজেশান দেয় না আমার মুক্তি লাভের জন্য আমি যাতে রোগ থেকে রিলিফ পাই তার জন্য ডাক্তার অ্যাডভাইস দিচ্ছে এই বোধটা যার মধ্যে থাকবে সে কিন্তু সাকসেস পাবে সেই কারণে যে কোনো নেগেটিভ যোগই থাকবো নেগেটিভ যোগের মধ্যেই কিন্তু বহু মানুষ পজিটিভ গেন করেছে অনেকে ব্যবসা করছে বিয়ে করছে সন্তান হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন করে আছে না অনেক মানুষ অসুস্থ এই তো পৃথিবী ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাবো যে বহু মানুষ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয়লাভ করে সে বিরাট বিরাট জায়গায় চলে গেছে আমি আপনি একটু পেটে ব্যথা হলেই আজকে আর স্কুলে যাবো না কালকে আর অফিসে যাবো না পরশু দিন আর অমুক করব না তারপরের দিন আর এটা ছেড়ে দেবো আমার কিছু ভালো লাগছে না মানে সবসময় আমাদের নেগেটিভে ভরপুর তারা আমাদের বেসিক ডিফারেন্স করি তাহলে ওইখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে আর হবে না হচ্ছে না হতে পারে না বলে কোনো শব্দই নেই হচ্ছে না কাল হবে একটু আগে বিজ্ঞানের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বোঝালাম যে বিজ্ঞানীরা ক্রমশই কিন্তু চেষ্টা করেছে সবসময় যে এক চান্স সাকসেস এটা তো নয় তাদের টার্গেটটা অনেক বেশি ওই জন্য আপনি একটা কোনো বিজ্ঞানীকে আপনি দেখুন তো একটা নেগেটিভ কথা বলে দেখুন তো তুমি না এবার চাঁদে পাঠাতে পারো না তুমি না জীবনে পাবে না ওটা পার্টিকুলার কোনো একটা ব্যক্তি না একাধিক ব্যক্তি ওই জন্য আপনার প্রথমে গুরুত্ব দেবে না আপনি আপনার বার্তা সেই জায়গায় যাবেই না ওটি পাবলিককে গুরুত্ব দেয় পাবলিক বলে কোনো শব্দই নেই ওনাদের কাছে ওরা নিজেরাই এক এক আত্মা এক প্রাণ নিজেরা যেটা ভালো বুঝে ওনারা যার জন্য একটা নেশায় থাকে এই নেশা সাধারণ মানুষকে বোঝানো যাবে না আমি তো বলতে পারেন বিরুদ্ধে আপনি কী করে বুঝলেন আমি একটাই কারণে ডিউ টু প্রফেশনের জন্য বুঝি কারণ জ্যোতিষের কাছে ডাক্তারের কাছে যেমন চোট চোটা চিটিং বাজ একটা লয়ার একটা ম্যাজিস্ট্রেটও যেরকম যাবে ট্রিটমেন্ট একই হবে সুগার হলে সবারই সেমি ট্রিটমেন্ট করবে তো জ্যোতিষের কাছে সায়েন্টিস্ট তো আলাদা করে গ্রহ নক্ষত্র থেকে আসা নয় বা একটা পিএইচডি করছে কোনো একটা সাবজেক্টে সে তো আলাদা করে গ্রহ নক্ষত্র থেকে আসা নয় আবার একটা ইঞ্জিনিয়ার সেও একটা আলাদা গ্রহ নক্ষত্র থেকে আসা নয় ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে সে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেই তাই তাই তাদেরকে কাছ থেকে দেখেছি বুঝেছি শেয়ার করেছি অনেক কথা তাদের সঙ্গে লেনদেন হয় তখন বোঝবার চেষ্টা করেছি তারা একটা আলাদা জগতে থাকে তারা যদি সব এইগুলোকে সত্যি গুরুত্ব দিত তাহলে আমার আপনার মতন মানুষ হতো তাহলে তারা সেই সাকসেসের জায়গায় যেতে পারত না এই যে ধরুন টার্গেট ফুলফিল হলো না ভারতের আমাদের আমরা অনেক কিছু ভেবেছিলাম হয়নি হয়নি বলে এই নেগেটিভ থিঙ্কিং হচ্ছে টাকা গেছে এই গেছে অমুক গেছে এটা যদি বলে তাহলে তো বিজ্ঞানীদের মুছে পড়া দরকার কিন্তু এটাই তো সিস্টেম এটাই তো বাজেটে থাকবে কেন সবসময় কি যুদ্ধ হবে তাহলে যুদ্ধের জন্য জিনিসপত্র কেনার জন্য বরাদ থাকে কেন সব টাকা সবসময় খরচ করতে হবে এরকম কিছু ব্যাপার নেই যুদ্ধ লাগার জন্যই পয়সা হয় না এগুলো বরাদ্দ থাকে যে প্রশাসন রুটে এত টাকা খরচ হবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত টাকা খরচ হবে তাই সৃষ্টির যারা ধারক ভারক তারা তো সৃষ্টির জন্যই লড়বে তা তো আপনার আমার সংসার চালানোর জন্য লড়বে না ওই জন্য আপনি আমি সেই জায়গায় ভাবি ওই লেভেলে যেদিন আমরাও পৌঁছব সেদিনও আমরা পাবলিক বলে আলাদা করে কিছু ভাবব না যদি সবসময় পাবলিকভাবে আপনি গুরুত্ব দিতে চান তাহলে কিন্তু নিজের জীবনের গুরুত্বটাই কিন্তু আমরা হারাবো সেই কারণে আমাদের জীবনে কিছু হয় না আমরা সবসময় নান দিক দেখছি ও আদিক দেখছি কে কোথায় গেল কে কী করলো কে কী বললো কে অমুক করছে আমি দেখতে ভালো আত্মবিশ্বাস নেই লোকে বলছি দেখতে খারাপ আপনি খারাপ হয়ে গেলেন আমি দেখতে খারাপ কে বললো তুমি কী সুন্দর দেখতো গ্যাসের মতন ফুলে গেলাম ফেসবুকে ছবি পোস্ট করতে আরম্ভ করলাম কিন্তু হয়তো বাঁদরের মতনই সত্যি লাগছে এই জায়গার মধ্যে আমরা রয়েছি এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে সেই কারণে সব কিছুই হতে পারে তো আজকে হচ্ছে না মানে কালকে হবে না তাই সেই পেশেন্সটা আপনি রাখুন আমার কাছে আসুন প্রতিকার করবো হানড্রেড পারসেন্ট আপনি সাকসেস পাবেন
একদমই তাই সাকসেস পাওয়ার জন্য এত মানুষ ছুটে ছুটে আসে আর সত্যি কথা বলতে আমরা যারা তর্ক করি তর্ক করতে ভালোবাসি তারা বলি চেষ্টা করলে এবং পরিশ্রম করলে সব কিছু পাওয়া যায় তাহলে ভাবুন তো একটা শ্রমিক কেন তার মালিকের থেকে বেশি ইনকাম করে না খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হয় বাধ্য হই যখন আমরা এই তর্কের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসি তখন এই বাস্তব জিনিসগুলো আমাদের চোখে ধরা দেয় এই কারণে বলবো যে স্যার শত চেষ্টা করে পরিশ্রম করার পরেও যখন মানুষ সাকসেস পায় না তার নিজের এবং যারা ব্যবসাদার রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে বাস্তুটা দেখে নেওয়া কতটা ইম্পর্টেন্ট প্রথমত যখনই সাকসেস আসছে না তখন দেখে নিতে হবে নিশ্চিত কোনো সমস্যা একটা আছে সেই সমস্যাটা কি আপনার অনুধাবন করার কথা না কিন্তু সমস্যাটা আপনি অনুধাবন করছেন তার সাকসেসটা কিন্তু জ্যোতিষ আপনাকে দেবে তাহলে সমস্যাটা পড়লেই আসা কিন্তু আপনি সমস্যাটা শোনার পর আপনি ওয়েট করেন যে সমস্যাটা সিস্টেমে কাটবে আপনি কি করতে পারেন ধরুন শাস্ত্রে বলা আছে তিন মাসে নাকি ফসল হয় আমি একটা গ্রাম বাংলার একটা আমি ধরুন একটা গ্রাম বাংলা অনুষ্ঠানটা যাচ্ছে দেখছে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত একসময় ভারতবর্ষ বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল কৃষিপ্রধান রাজ্য স্টিল নাও আছে বহু মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আছে আজকে তাদের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা শিখছে চাকরি বাকরি করছে কৃষিকাজের করতে চাইছে না ঠিক আছে সেই ফসল যদি না ফলাতো তাহলে আমরা কী করে বেঁচে থাকতাম ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে এইবার শাস্ত্রে আছে নাকি তিন মাসে ফসল হয় তাই বছরে আমরা দুবার তিনবার করে ধান পাই ঠিক আছে খুব ভালো আচ্ছা এই ধান বর্ধমান ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেভাবে ফলবে আপনি দার্জিলিংয়ে কি চাষ করুন তো বা যে কোনো পাহাড়ি এলাকায় বা আপনি সেই সামান্যই আসানসোল আসানসোলে গিয়ে চাষ করুন তো উখড়ায় গিয়ে চাষ করুন তো আবার এখনই কলকাতায় মাটি খুলুন তো জল বেরোবে কয়লা বেরোবে না এটা হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে হয় ঠিক স্থানকাল পাত্রের ওপর কিন্তু নির্ভর করে সমস্তটা শ্রম কোথায় দেবো কীভাবে দেবো এই কনসেপ্টটা আমাদের সাধারণ মানুষের যে ক্লিয়ার নয় বলে শ্রম সবসময় দিতে হবে এটা একটা কমন শব্দ এটাকে নিয়ে কোনো অবকাশ নেই এটা নিয়ে কোনো বিমত নেই এটা নিয়ে কন্ট্রাডিকশান নেই জ্যোতিষ কী করবে যে কোথায় শ্রমটা দেবো কীভাবে দেবো কারণ অধিক একটু আগে অধিক পরিশ্রম নিয়ে আপনি অনেক কিছু তার তো লেবাস থাকি না ধনীয়ত পৃথিবীতে তা কিন্তু আমরা শ্রম দিয়েও সেটা হতে পারছে না টাটা বিল্লা কি শ্রম দিচ্ছে না দিচ্ছে তা কী শ্রম দিচ্ছে কীভাবে দিচ্ছে তা সেই জায়গাটাকে বুঝতে গেলে সেই ভাগ্যটাকে ভাবতে হবে সবার শেষ কথা ভাগ্য শ্রম যে ওয়ানে পড়ছে তাকেও শ্রম দিচ্ছে যে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত তাকেও শ্রম দিতে হচ্ছে যে মা রান্না করছে গরমের মধ্যে আমরা এসির হাওয়াকে টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম করছি যে মাটা রান্না করছে পরিবারের লোকের জন্য সে মাটাও কিন্তু শ্রম দিচ্ছে সাকসেস কোথায় সে মা শ্রম দিয়ে তার ঘাম টাম যা পড়ছে রান্নার মধ্যেই শেষ হচ্ছে না শ্বশুরের ভালোবাসা না শাশুড়ির ভালোবাসা না স্বামীর ভালোবাসা এন্ড অফ দে দেখা গেল সে তার ডিভোর্সের চিঠি ভালো শিক্ষিত লোক একটু শিক্ষা শিক্ষিত সে তার প্রয়োগ বিধিটা আলাদা হয় যে এতদিন তোমায় সহ্য করেছি না তোমার রান্নাবান্না তোমার স্যাক্রিফাইস অতুলনীয় কিন্তু এই মুহূর্তে আর তোমার রান্নাবান্নার আমাদের জীবনে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তুমি বাপের বাড়িতে সুন্দরভাবে থাকো ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি মনে করে ফোন টোন করবো ধরো ছেলেরা এইগুলো পারে খুব ভালো ফোন টোন মাঝে মধ্যে করবো সম্পর্কে নিয়ে আবার কিসের ফোন করবি তো যাই হোক এই যে কথা মানে শিক্ষার উপর তো অনেক কিছু নির্ভর করে ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে আপনি কি চাইছেন হবে না কোনো শব্দ নেই ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলে সব কিছু হতে পারে শুধু পেশেন্সটা রাখা আর কোন সিকোয়েন্সে শ্রমটা দেবো এই গাইডলাইনটা কিন্তু একটু জ্যোতিষের কাছে পরামর্শ নেওয়াটা বুদ্ধি মানে একদমই তাই এই জায়গায় একটা স্যারকে প্রশ্ন করব যে এই ধরনের সমস্যার মধ্যে কিন্তু অনেকেই রয়েছেন যারা নিজের মনোমতো ব্যক্তি যার সাথে ঘর বেঁধেছিলেন শুরু করেছিলেন সেই মানুষটা হঠাৎ করে পাল্টে যাচ্ছে পাল্টে যাওয়ারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে কোনো একটা এফেক্ট আছে আবার যদি তাই থেকে থাকে তাহলে সেই মানুষটাকে কিন্তু পথে ফেরানোও সম্ভব এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভুল ভ্রান্ত ধারণা মানুষের থাকে বশীকরণ নিয়ে পজিটিভ ক্ষেত্রে বশীকরণ কি আপনারা কিভাবে ইউজ করতে পারেন পজিটিভ ক্ষেত্রে আমি তো বিভিন্ন সময় তো আলোচনা করবার চেষ্টা করি এইগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেটাকে বশীকরণ যে আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল বা যার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ থাকলে আমার জীবনে উন্নতি হবে তাকেই করা যায় সেটাই হচ্ছে বশীকরণ কিন্তু বশীকরণ মানে ইচ্ছা মতো রাস্তায় একটা জাকি খুশি দেখলাম আর আমরা সাধারণ মানুষকে বশীকরণ শব্দটা ছেলে মেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ পাবে ছেলে মানে একটা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করাটা বশীকরণ স্বামীটা উশৃঙ্খল জীবনযাপন করছে স্বামীটা রাত করে বাড়ি ফিরছে স্বামীটা নেশা করছে যেটা বিয়ের পর দেখিনি আজকে সন্তান বড় হচ্ছে বাবা মায়ের অ্যাডজাস্টমেন্ট না থাকলে সন্তানও মানুষ হবে না সন্তান কয়েকদিন পর মাকে অপমান করবে দেখছে
সন্তান টাকা না দিলে মাকে মুখের ভাষা খারাপ ভাষা ইউজ করছে মা তো প্রায় ডিপ্রেশনে রুগী হয়ে গেছে তাহলে সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবো না ঠিক সেরকমভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিগুলো আলাদা আছে কিন্তু সমস্তটাই হচ্ছে বৈশ্বিকরণের অধীনস্থ কিন্তু ইচ্ছা মতন করা যায় না পৃথিবীতে তাহলে সবাই সব কিছু করতে পারতো চাঁদে যাওয়ার প্রচেষ্টা করত না মঙ্গল গ্রহে কিছু পাঠানোর দরকার ছিল না মঙ্গল গ্রহে মানুষ এমনি চলে যেত একটা বৈশ্বিকরণের কিছু টোটকা দিয়ে যেত মানুষ মঙ্গল গ্রহে টপ করে চলে যেত তাহলে আর মানুষের কোনো কিছুরই আর চেষ্টা বলে কোনো শব্দ থাকতো না আপনি বিদেশে চলে যেতেন আপনি প্রধানমন্ত্রী হতেন বিদেশের কোনো সুন্দরী মহিলা আকাশ থেকে টপ করে লাভ দিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাটিতে চলে আসতো অবাস্তব ভাবনা মানে ভাবনাটাই তো আমাদের অবাস্তব ভাবনাটা বাস্তবমুখী আমরা যদি করতে পারি তাহলে আগামীতে হয়তো আমাদের অনেক বেশি সাকসেস আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস একদমই তাই আর সেই কারণেই কিন্তু স্যারের কাছে বারবার কিছু কিছু প্রশ্ন আমি বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করি আপনাদেরকে যে যে এই যে জ্যোতিষ সংক্রান্ত বিষয়ের ধ্যান ধারণাটা যেন সঠিক পথে এগোয় তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবনটাও গাইডলাইন নিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে যারা গাইডলাইন নিতে চাইছেন তাদের জন্য একটু ঠিকানাগুলো জানিয়ে দিই কবে কোথায় ওনাকে পাচ্ছেন ওনাকে পাচ্ছেন প্রত্যেক রবিবার ওনার একমাত্র নিজস্ব চেম্বার অ্যাস্ট্রো প্লাজা খরদাহ বিটি রোড মডার্নে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার মনে রাখবেন খরদাহ বিটি রোড মডার্নে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা প্রত্যেক মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে আটটা এবং ঠিক ওই চেম্বারে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আবার পাচ্ছেন বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার পাচ্ছেন হাজরা মহাকাশ চেম্বারে পঁয়ত্রিশের এ হাজরা রোড বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার শিয়ালদাতে পাচ্ছেন রামকৃষ্ণ জ্যোতিষ কার্যালয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ঠিক পাশেই দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার বেহালা সানরাইজ চেম্বারে পাচ্ছেন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বারগুলো একটু জানিয়ে দিই নাইন এইট থ্রি জিরো ওয়ান ফোর থ্রি সেভেন ডাবল সিক্স ডাবল নাইন জিরো থ্রি টু জিরো ফোর এইট ফোর নাইন এছাড়া রাজ্যের বাইরে পাচ্ছেন ব্যাঙ্গালোর এবং ভুবনেশ্বরে জেলায় পাচ্ছেন রানাঘাট বারাসাত নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর হাওড়া খড়গপুর মেদিনীপুর বর্ধমান আসানসোল দুর্গাপুর বোলপুর এবং শিলিগুড়িতে এখন জানিয়ে দেব চেম্বারে কবে কোথায় বসছেন সেপ্টেম্বর মাসের এগারো তারিখে উনি বসছেন শিলিগুড়িতে উনিশে সেপ্টেম্বর ওনাকে পাচ্ছেন সেপ্টেম্বর মাসের উনিশ তারিখে খড়গপুর এবং মেদিনীপুরের চেম্বারে চব্বিশে সেপ্টেম্বর রানাঘাট এবং বারাসাতের চেম্বারে অক্টোবর মাসের ষোলো তারিখে বর্ধমান আসানসোল দুর্গাপুর এবং সতেরোই অক্টোবর ওনাকে পাচ্ছেন নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগরের চেম্বারে নিচে স্কলে আমাদের বুকিং নাম্বার যাচ্ছে বুকিং নাম্বার নোট করে রাখুন যে কোনো চেম্বারে যাওয়ার জন্য এক সপ্তাহ আগে নাম বুক করে তারপরে এসে নিজের সম্বন্ধে কথা বলে আলোচনা করে মিটিয়ে নিন সমস্যা এখন যেটা নিয়ে কথা বলবো যে স্যার আপনি তো দিনের পর দিন বিশ্বায়নের সাথে তাল রেখে মানুষকে সুযোগ দিয়ে চলেছেন ঠিক একই সুযোগ যে জায়গায় মানুষ এখন সব থেকে বেশি কমফোর্টেবল পকেটে মোবাইলের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এগিয়ে চলছেন মানুষ ঠিক একইভাবে ইউটিউবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে মানুষজন এই ইউটিউবে শ্রী ভিগু অনাদিকে পাচ্ছে বিভিন্ন ফেজে বিভিন্নভাবে সেই ক্ষেত্রে ওনার দুটো চ্যানেল শ্রী ভৃগু অ্যান্ড মোটিভেশন যেখানে না বলা কথা অনেক ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দেওয়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা বিভিন্ন প্রফেশন নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে ডিটেলে আলোচনা করা রয়েছে যে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই ধরনের যে রকম অনুষ্ঠান দেখছেন সেই ধরনের সঠিক মনস্তাত্ত্বিক এবং সঠিক শিক্ষিত আলোচনা শুনতে পাবেন মনে রাখবেন শ্রী ভৃগু অ্যান্ড মোটিভেশন আবার আরেকটা চ্যানেল রয়েছে শ্রী ভৃগু অনাদি লাইভ যেটা নিয়ে স্যারের কাছে এখন শুনব যে ভারতবর্ষে এই প্রথম ইউটিউবে ফোনে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারছেন দর্শকরা এবং নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারছে শ্রী ভৃগু অনাদি লাইভে কি করে পাচ্ছে একটু স্যার ছোট করে বলবেন একদম সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব একদম সহজভাবে দর্শক বন্ধু বুঝে গেছে যেভাবে আমার টিভি চ্যানেলে আপনারা ফোন করছেন ঠিক টিভি চ্যানেলের ব্যক্তিটা যেহেতু ছোট এবং টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর নিজে কি বলেছিলেন বা আমরা কিভাবে উত্তর দিচ্ছি এটা কোনো রেকর্ড থাকছে না আপনার কাছে ইউটিউবে কিন্তু সবটাই রেকর্ড হয়ে থাকবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাতে পরিষেবাটা পৌঁছে দেওয়া যায় কারণ বিশ্ব এখন হাতের মুঠো আপনি মনে করলে পৃথিবীর সমস্ত খবর আপনি ঘরে বসে পাচ্ছেন তাহলে এই টেকনোলজিটার সাথে আমরা কেন যাব না হতেই পারে এই মুহূর্তে আপনার আমেরিকায় বসে কোনো একটা আপনার সন্তানটা চাকরি সূত্রে গেছে কিন্তু ভিগুদাকি তার প্রয়োজন কিন্তু এই টিভি চ্যানেলটা সেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না সেটা ইউটিউব চ্যানেলটাই চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখে তাহলে তার কাছে নোটিফিকেশন রয়েছে যে ভিগুদা কখন পোস্টছে ইন্ডিয়ার টাইম অবভিয়াসলি থাকবে বিভিন্ন দেশের
আরেকটা চ্যানেল শ্রী ভৃগু অনাদি লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে আপনাকে পিছিয়ে পড়তে না হয় আজকে অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে খুব ভালো থাকবেন নমস্কার